హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ బొల్లి మచ్చలు అనగానే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు ఇది ఒకసారి వచ్చిందంటే ఇది తగ్గదు సరి కదా లైఫ్ లాంగ్ అలాగే ఉండిపోతుంది ఇంకా పెరుగుతుంది అందవికారంగా తయారవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు మానసికంగా కృంగిపోతూ ఉంటారు మరి దీనికి లేటెస్ట్గా అందుబాటులోకి వచ్చిన చికిత్స విధానాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు బార్బీ స్కిన్ లేజర్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ ఎంఎన్ రావు గారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఆర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో డబల్ ఫైవ్ నెంబర్కి కాల్ చేసి సార్తో మీ సమస్యను చెప్పచ్చు హలో సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు బొల్లి మచ్చలు అసలు ఎందుకు వస్తాయి అసలు ఎలా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏజ్తో సంబంధం ఉంటుందో ఎవరికైనా రావచ్చా బొల్లి మచ్చలు అనేటివి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఎవరికైనా రావచ్చు అండి బట్ ఇన్ జనరల్గా మాత్రం ఇది అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా వస్తుంటుంది సో చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ మచ్చలు కనిపిస్తుంటాయి సో ఈ మచ్చలు అనేటివి జనరలీ ఎందుకోసం వస్తున్నాయి అనేది చాలా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి దీనిపైన సో ఇది జనరలీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లో జెనెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంటుంది అంటే తన వంశంలో తన గ్రాండ్ ఫాదర్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరికైనా ఉండే ఉంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఫస్ట్ ఈ పేషెంట్కు మచ్చలు బయటపడిన తర్వాత మచ్చలు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మచ్చలు రావడం కూడా కొన్ని వంతమని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము ఫస్ట్ పేషెంట్స్కి వస్తుంది తర్వాత కొద్ది రోజులకు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మచ్చలు చూడడం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము అంటే ఇక్కడ మనం జనరలీ మనం గ్రాండ్ ఫాదర్ వరకే గుర్తు పెట్టుకుంటాము ఎవరికి మన మనుషంలో ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనేది బట్ కొన్నిసార్లు మధ్యలో వన్ టూ జనరేషన్ స్కిప్ కావడం కూడా జరగచ్చు సో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఈ వంశ పారపర్యత కనిపిస్తుంటుంది జనరలీ ఈ ప్రాబ్లం తెల్ల మచ్చల ప్రాబ్లం బొల్లి మచ్చల ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఈ ఆటో ఇమ్యూనిటీ డిసీజ్ వల్ల వస్తుంది ఆటో ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం అంటే మన పేషెంట్ బ్లడ్లోనే ఈ మెలనోసైట్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే లేక ఇన్యాక్టివేట్ స్టేజ్లో తీసుకెళ్లే ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ డెవలప్ అవుతాయి జస్ట్ లిక్ టెర్రరిస్ట్ సెల్స్ మాదిరిగా సో ఆ ఆ కణాలు ఈ మెలనోసైట్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి దాన్ని పని చేయకుండా చేయడం వలన మెలనిన్ ఉత్పత్తి జరిగి అక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఈ చిన్న తెల్ల మచ్చ మాదిరిగా కనిపిస్తుంటుంది అది రాను రాను స్ప్రెడ్ అయ్యి తర్వాత బాడీ మీద వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ రీజన్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం అనేది సో అది మెయిన్ ప్రాబ్లం రెండోది కొన్ని రకాల మన న్యూరాన్స్ నర్వస్ దాంతి ప్రాబ్లం కూడా కొన్ని రకాల దాంట్లో కనిపిస్తుంటుంది సో నర్వస్ ఎండింగ్స్లో కొన్ని రకాల టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ తెల్ల మచ్చలు కనిపిస్తుంటాయి దీనికి ప్రధానంగా సెగ్మెంటల్ విట్లిగో అని మనం చెప్పచ్చు సెగ్మెంటల్ విట్లిగో అంటే బాడీలో ఒకటే ఏరియాలో ఈ తెల్ల మచ్చలు కనిపిస్తాయి ఐదర్ ఫేస్ పైన లేక నెక్ పైన లేకుంటే ఆర్మ్స్ పైన కొన్ని మచ్చలు ఇట్లా లైన్గా పొడుగుగా కనిపిస్తాయి సో చూడ్డానికి ఒక నాలుగైదు మచ్చలే ఉంటాయి అవి ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండవు సో అది సెకండ్ వెరైటీ నేను చెప్పిన ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఫస్ట్ వెరైటీ ఫస్ట్ రీజన్ వల్ల వచ్చేటి జర్నలిజ్డ్ విట్లిగో కానీ యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో అంటే ఫింగర్ టిప్స్కి పామ్స్కి అలాగే ఫేస్ పైన లిప్స్కి అక్కడక్కడ కనిపిస్తాయి మూడోది ఫోకల్ విట్లిగో అంటారు ఫోకల్ విట్లిగో అంటే బాడీ పైన అక్కడక్కడ మచ్చలు కనిపిస్తాయి అది చూడ్డానికి కూడా కొన్ని మచ్చలే ఉంటాయి సో ఇలాగా ఒక మూడు నాలుగు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వెరైటీస్ ఉన్నాయి బట్ ప్రధానంగా మాత్రము ఈ యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో వాళ్ళంతా మచ్చలు కనిపించే వాళ్ళంతా యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో వెరైటీ ఉంటుంది రైట్ సార్ ఒక కాల సిద్ధంగా ఉన్నా చూద్దాం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి సింహాచలం గారు హలో 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 సింహాచలం గారు చెప్పండి మీ సమస్య సార్కి చెప్పండి సింహాచలం గారు చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నాం చెప్పండి నమస్కారం చెప్పండి ఓకే అండి ఇది ఇది చలికాలం కదా స్కిన్ డ్రై అయిపోయి మీకు అలా పగులు ఏర్పడ్డాయి సో దానికి మీరు పాండ్స్ కోల్డ్ క్రీమ్ కానీ ఓలీ సెప్ట్ అని మాయిశ్చరైజర్ లోషన్ కానీ రాసుకోండి మార్నింగ్ నైట్ గ్లిజరింగ్ సోప్ వాడండి కొంచెం బయట ఎక్కువగా తీరకండి తగ్గిపోతుంది రైట్ సార్ 
సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు వంశపారు పర్యంగా అయితే ఇప్పుడు ఎవరికైనా గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఎవరికైనా ఉంటే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అయితే పిల్లలకు వచ్చిన సందర్భాల్లో కూడా మళ్ళీ పేరెంట్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉందని మీరు చెప్తున్నారు కదా సో అంటే ఇది ఒక అంటువ్యాధిగా లేదండి నేను అనేది ఏంటంటే కొన్నిసార్లు జీన్స్ అనేది రెండు మధ్యలో వన్ టూ జనరేషన్ కూడా మిస్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాను సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటువ్యాధి కాదు ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ కాదు రైట్ సార్ మరొక అలసిద్ధంగా ఉన్న చూద్దాం వైజాగ్ నుంచి సురేష్ గారు హలో చెప్పండి సురేష్ గారు చెప్పండి నమస్తే డాక్టర్ గారు చెప్పండి సురేష్ గారు డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు నా పదవి కింద వైపు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక పావుల సైడ్ లో స్కిన్ వైట్ గా ఉంది ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి అది మినిమం ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందనుకుంటాను అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎర్రగా పొక్కులు ఏమన్నా వస్తూ పోతుంటాయా పెరుగుతుందా చెప్పండి దీనికి మధ్య వచ్చిన టార్గెట్ యూబి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మీరు వారానికి ఒకసారి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే మీకు రెండు మూడు వారాల్లోనే చేంజ్ కనిపిస్తుంది ఒక ఐదారు వారాల్లో బ్లాక్ స్పాట్స్ కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు టార్గెట్ యూబి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్తో తీసుకోండి మీ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకే ముందు మీకు అసలు కారణం ఏంటి ఎందుకు వైట్ ప్యాస్ వచ్చాయనేది టెస్ట్ చేయించుకోండి రైట్ సార్ మరి ఈ బొల్లి మచ్చను గుర్తించడానికి ఎలాంటి రక్త పరీక్షలు ఏమైనా ఉంటాయా చూడండి ఈ బొల్లి మచ్చలు రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది మెయిన్ మనం డిటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో బొల్లి మచ్చలా కాదా అనేది జనరలీ మనకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంటుంది ఇవి బొల్లి మచ్చలు అనేటివి జనరలీ మిల్కీ వైట్ కలర్లో ఉంటాయి తెల్ల మచ్చలు ఈ సిబ్బం వల్ల కూడా మచ్చలు వస్తుంటాయి అది కూడా తెల్లగా ఉంటాయి కాకపోతే అది కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది డల్ వైట్లో ఉంటుంది తర్వాత కొంచెం పౌడరీ మాదిరిగా స్కేలింగ్ ఉంటుంది కానీ బొల్లి మచ్చల్లో మాత్రం అలాంటి స్కేలింగ్ ఏముండదు చూడగానే మిల్కీ వైట్ పాల కలర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది కాబట్టి బయాప్సీ చేసి ఇది బొల్లి మచ్చలా కాదా అని డిటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా రేర్గా ఉంటుంది సో రెండోది ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం దేనివల్ల వచ్చింది తెల్ల మచ్చలు రావడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది మనం కొన్ని రకాల ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఉంటాయి తెల్ల పూత రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది ఒకటి సిబిపిఎస్ఆర్ అని థైరాయిడ్ ప్రొఫైలు అలాగే విటమిన్ బి ట్వెల్ లెవెల్స్ బ్లడ్ బ్లడ్ లెవెల్స్ అలాగే విటమిన్ డి అనేది విటమిన్ డి అనేది చాలా కామన్గా ఈ మధ్య తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల కూడా ఈ మెటబాలిజంలో ప్రాబ్లం వచ్చేసి తెల్ల మచ్చలు వస్తున్నాయి సో ఈ పరీక్షలు చేయించేసుకున్న తర్వాత దేనివల్ల వచ్చింది డిటెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటూ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మచ్చలు తగ్గుతాయి ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా శరీరంలో ఏదో ఒక పార్ట్లో అలాగా స్టార్ట్ అవడం ఏమైనా ఉంటుందా దానికి బొల్లి మచ్చలు జనరలీ మీరు అన్నట్టు లిప్స్ పైన ఫింగర్ టిప్స్ ఈ ఏరియా లోపల జనరలీ మచ్చలు స్టార్ట్ అవుతాయండి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత బాడీ మీద వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొద్ది మందిలో మాత్రము చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒకటి రెండు మచ్చలు వచ్చి ఆగిపోయి ఆ తర్వాత కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మచ్చలు స్ప్రెడ్ కావడం అనేది చూస్తుంటాము సో జనరలీ మీరు అన్నట్టు లిప్స్ ఫింగర్ టిప్స్ పామ్స్ సోల్స్ ఈ ఏరియా లోపల ఈ మచ్చలు వస్తాయి కనిపిస్తాయి బట్ ఎక్కడైనా మచ్చ కనపడచ్చు ఓకే సో ఈ బొల్లి మచ్చల్ని కొంతమంది కుష్టి మచ్చలు అని అనుకునే అపోహలు ఉన్నాయి దీని నిజమేనంటే చాలా మంది అదే అనుకుంటారు అందుకే ఆ పేషెంట్ని ఈ పేషెంట్స్ని ఒక రకమైన చిన్న చూపుతో కొంచెం భయపడి దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడడానికి భయపడ్డము లేక మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి విముఖత చూయించడం జరి చేస్తుంటారు బట్ కుష్టు మచ్చలు తెల్ల మచ్చలు ఒకటే కావండి కుష్టు మచ్చల్లో తెల్ల మచ్చలు ఇంత మిల్కీ వైట్ ఉండవు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ దాంట్లో సెన్సేషన్ లోపిస్తుంది కుష్టు మచ్చల్లో స్పర్శ లోపిస్తుంది కానీ బొల్లి మచ్చల్లో స్పర్శ మామూలుగా ఉంటుంది ప్లస్ నర్వ్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ లిప్రసీలో ఉంటుంది బట్ వైట్ మచ్చల పేషెంట్లో నరాలు నార్మల్గా ఉంటాయి 
ఓన్లీ కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం మాత్రమే చూడ్డానికి ఇబ్బందిగా ఉండడం ఒక్కటి తప్ప మిగతా ఎలాంటి శారీరకమైన ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే సో దీనికి ఆహారానికి గల సంబంధం ఏంటి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఇది ఎక్కువ డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థము ఇప్పుడు మనం కారం తిన్నామనుకోండి మనకు కోపం వస్తుంది అలాగే స్వీట్ తింటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సేమ్ అలాగే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థము మన మైండ్ మీద మన బాడీ మీద తప్పకుండా మనకు వచ్చే డిసీజ్ మీద కూడా ఆధారపడు ఆ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి సో జనరలీ బొల్లి మచ్చల పేషెంట్స్ ఎక్కువగా కూరగాయలు ఆకుకూరలు అంటే ఈ విటమిన్స్ యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిది సార్ ఇప్పుడు ఈ బొలి మచ్చలు తగ్గించడానికి ఆధునిక చికిత్స పద్ధతులు ఏమున్నాయి అల్లోపతిలో దీనికి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఉన్నాయండి సో జనరలీ పేషెంట్స్లో ఒక రకమైన భావన ఏమి ఏర్పడిందంటే ఇది అల్లోపతిలో దీనికి సరైన వైద్యం లేదు వేరే రకాల మందులు దాంట్లో తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చాలామంది అక్కడికి వెళ్తారు అక్కడికి వెళ్ళి చాలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తీసుకొని చాలా ఒళ్ళంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత శారీరకంగా చాలా వీక్ అయిన తర్వాత ఎందుకంటే భయంకరమైన పత్యం చేపిస్తారు వాళ్ళకి ఎలాగంటే పాలు తాగొద్దని ఈవెన్ కూరగాయలు కూడా చాలా మటుకు తినొద్దని ఇలా రకరకాల పత్యం చెప్తారు ఆ పత్యంతో బాడీలో శక్తి తగ్గిపోయి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోయి అటు మచ్చలు పెరిగిపోయి మళ్ళీ ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఈ పుళ్ళు ఏర్పడిపోయి వాళ్ళకి బుగ్గలు బబుల్స్ పుళ్ళు ఏర్పడిపోయి చాలా బాధపడుతుంటారు సో ఒక థర్టీ ఇయర్స్ కింద ట్వంటీ ఇయర్స్ కింద ఉన్న టెక్నాలజీకి ఇప్పటికీ చాలా తేడా వచ్చింది సో ఇప్పుడు దీని మీద పరిశోధనలు చాలా జరిగాయి సో దీంట్లో టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్తో ఎటువంటి నొప్పి లేకుండా ఎటువంటి మంట లేకుండా భయంకరమైన పథ్యం అవసరం లేకుండా తెల్లమచ్చలు తగ్గించుకోవచ్చు సో ఎల్లీ స్టేజీలో వస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది సో దీనికి పథ్యం ఏంటి మెయిన్ అంటే కూరగాయలు ఆకుకూరలు బాగా తీసుకోవాలి ఒకటి రెండోది సాధ్యమైనంత వరకు అలర్జిక్ ఐటమ్స్ తెల్లమచ్చలు రావడానికి అలర్జీ కూడా ఒక కారణమని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి సో సాధ్యమైనంత వరకు కలరేషన్ స్వీట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ సో ఆ ఐటమ్స్ అవి మానేయాలి అలాగే స్పైసీ ఐటమ్స్ సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలి అలాగే వీట్ ఐటమ్స్ గోధుమకు సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఎందుకంటే దాంట్లో గ్లూటిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ సెన్సిటివ్ వల్ల కూడా ఈ తెల్లమచ్చలు వస్తాయని పరిశోధన చెప్తున్నాయి సో గ్లూటిన్ తెల్ల ఇప్పుడు ఈ గోధుమ రొట్టె మానేసి జొన్న రొట్టె తీసుకోవచ్చు రాగి రొట్టె తీసుకోవచ్చు మైదా పిండి లాంటిది అది కూడా మానేయాలి మైదా ఓట్స్ ఇవన్నీ మానేసి కొద్ది రోజుల వరకు ఈ మానేసి ఈ మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ ఇంకా వేరే ఫుడ్ చాలా ఉంటుంది ఇప్పుడు జొన్నలు తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాము కూరగాయలు ఆకుకూరలు బాగా తీసుకోమని చెప్తున్నాము సో అవి తీసుకుంటూ ఈ ఎక్కువగా ఏం తీసుకోవాలి ఇంకా అంటే క్యారెట్ బీట్రూట్ వాటర్ మెలాన్ ఈ అలాగే ఇది ఈ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా రోజు ఒక జ్యూస్ తీసుకోవడము రోజు ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ తాగడము అలాగే పొద్దున లేవగానే మొలకెత్తిన విత్తనాలు గుప్పిట తీసుకోవడము ఇలా చేయడాలి అలాగే పొద్దున ఒక యోగా కానీ మార్నింగ్ వాకింగ్ కానీ కొద్దిసేపు చేస్తే ఒంటికి ఎక్సైజ్ అవుతుంది ఒంటికి ఎక్సైజ్ అనేది మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ను స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది ఇలా కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంటు అంటే మనం హెల్దీ ఫుడ్ పాజిటివ్ విటిలిగో పాజిటివ్ డైట్ తీసుకోవడము ప్లస్ కరెక్ట్గా మెడికేషన్ వాడడము లేజర్ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడము ట్రీట్మెంట్ అనేది రెగ్యులర్గా తీసుకోవడము మెయిన్ ఆశావాద దృక్పథము తెల్లమచ్చలు తప్పకుండా తగ్గుతాయి టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది అప్పుడున్న దానికి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ మన మన యొక్క టెక్నాలజీలో ఎంత డెవలప్ అయింది అలా అనుకొని పాజిటివ్ దాంతో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ తెల్లమచ్చలు తగ్గే అవకాశం ఉంది కాకపోతే పేషెంట్ యొక్క ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళకు శరీరం పైన ఏ ఏరియాలో మచ్చలు ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి పేషెంట్కు ఉన్న అసోసియేట్ డిసీజ్ బట్టి అంటే షుగరు బీపీ అల్సరు కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా అయినాయా దాన్ని బట్టి అలాగే ఏ ఏరియాలో ఈ తెల్లమచ్చలు వచ్చాయి సపోజ్ లిప్స్ ఫింగర్ టిప్స్ పామ్స్ సోల్స్ ఫీట్ ఏరియా ఈ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది టఫ్ ఏరియాస్ ఇవి ఈ ఏరియాలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది సో అలాగే ఎక్కడ తెల్లమచ్చలు వచ్చిన దగ్గర వైట్ హెయిర్స్ ఏమన్నా వచ్చాయా వైట్ హెయిర్స్ వస్తే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ స్లోగా ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్గా పేషెంట్ ఏజ్ ఇచ్చింగ్ అంటే చాలా మటుకు ఈ రకరకాల మార్కెట్లో దొరికే ఆ పొడి మందులు అవి వాడి ఎండకు చూపించడం వల్లనే ఇచ్చింగ్ వస్తుంది ఆయింట్మెంట్స్ వాళ్ళు వాడే దాన్ని బట్టే ఇచ్చింగ్ వస్తుంది కానీ జనరలీ తెల్లమచ్చల వ
ఏ కండిషన్లో ఉంటుందంటే డిసీజ్ స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది ఎర్లీ స్టేజెస్లో కొద్దిమందికి దురదలతో స్టార్ట్ అవుతాయి తెల్ల మచ్చలు అంతే తప్ప జనరల్ ఈ తెల్ల మచ్చల్లో దురదలు ఉండవు వాడే ఆయింట్మెంట్స్ని బట్టి తెల్ల మ దురద ఉంటుంది సో పేషెంట్ యొక్క ఏజ్ ఇవన్నీ చూసి సరిగ్గా వాళ్ళు వాళ్ళ డిసీజ్ ఏంటి అది ఎందుకోసం వచ్చింది ఏం తీసుకుంటే తొందరగా తగ్గుతుంది అనేది వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి కరెక్ట్గా వాళ్ళకి ప్రాపర్గా మనం గైడ్లైన్స్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఆప్టిమిస్టిక్ రిజల్ట్స్ వాళ్ళు ఆలోచిస్తే అంటే రియాలిటీ ఆలోచించాలి ఇప్పుడు వాళ్ళంతా మచ్చలు వచ్చేసి మాకు తొందరగా తగ్గిపోవాలి వన్ మంత్లో తగ్గాలి మాకు మ్యారేజ్ ఉంది లేదంటే టూ మంత్స్లో తగ్గిపోవాలని అలా టైం బౌండ్ పెట్టుకొని టెన్షన్తో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలా తగ్గుతుంది జనరలీ ఇప్పుడు వన్స్ వచ్చిన తర్వాత తొందరగా స్ప్రెడ్ అవడానికి అది ఎన్ని రోజులు టైం తీసుకుంటుంది చూడండి అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుందని కాదు సో ఎవరికైతే ఈ ఇన్సల్ట్ లోపల ఎక్కువగా ఉంది అలాగే ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంది వాళ్ళకే జనరలీ జి డిసీజ్ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ కావడం ఉంటుంది స్ప్రెడ్డింగ్ని కంట్రోల్ చేసే మెడికేషన్ చాలా ఉన్నాయి అలాగే మచ్చల్ని తగ్గించే మెడిసిన్స్ చాలా ఉన్నాయి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వారం కోసం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే జస్ట్ రెండు మూడు వారాల్లోనే చేంజ్ కనిపిస్తుంది వైట్నెస్ పోయి పింక్నెస్ వస్తుంది ఐదారు వారాల్లోనే బ్లాక్ స్పాట్స్ వస్తాయి ఒకసారి బ్లాక్ స్పాట్స్ రాగానే పేషెంట్ ఎంత హ్యాపీ అవుతారు చాలా హ్యాపీ అవుతారు బయట రకరకాల మందులు వాడి వాడి అలసిపోయి మా దగ్గరికి వస్తారు సో వాళ్ళకి ఒక బ్లాక్ స్పాట్ వచ్చింది అంటే ఎడారిలో వర్షం పడ్డంత హ్యాపీ అవుతారు వాళ్ళు సో ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి కొద్దిమంది రిజల్ట్ వచ్చే వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించే వరకు వస్తారు ఆ తర్వాత మచ్చలు వచ్చేసే కదా అని మళ్ళీ నిర్లక్ష్యం చేసేస్తారు సో అలా చేయకూడదు కాస్టాన్ టైం లిమిట్ పెట్టుకోవాలి సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అనుకుంటాము కొన్ని మచ్చలు మిగిలిపోతాయి కొన్ని మచ్చలు ఈవెన్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో కూడా తగ్గని ఏరియాస్ కొన్ని ఉంటాయి దానికి మనం సర్జరీ ట్రై చేయొచ్చు లేక కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్ వేరే వేరే మనము ట్రై చేయొచ్చు సో ఏదో విధంగా ఈ తెల్ల మచ్చల్ని తగ్గించడానికి మనం పూర్తి స్థాయికి మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు యా మీరు బ్లాక్ స్పాట్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు కొంతమందికి ఫేస్ మీద నల్లగా కూడా మచ్చలు వస్తుంటాయి అవి కూడా మొత్తం ఫేస్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అసలు అంటే దీనికి దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటారా రెండుటి ఆపోజిట్ అండి దీంట్లో నల్ల కణాలు చనిపోతున్నాయి దాంట్లో నల్ల కణాలు పెరుగుతున్నాయి మెల్లిన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుంది సో దాంట్లో దాన్ని మెలాస్మా అంటారు మీరు అడిగిన కండిషన్ని సో అది మెల్నోసైడ్స్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావడం వలన లేక మెల్నిన్ ఉత్పత్తి ఎక్కువ జరగడం వల్ల ఈ నల్ల బొంగు ప్రాబ్లం వస్తుంటుంది సో అది సన్స్క్రీన్ లోషను కెమికల్ పీల్స్ కొన్ని రకాల లేజర్స్ వాటి వల్ల కూడా నల్ల మచ్చలు తగ్గేట్టు మనం చేయవచ్చు ఈ టార్గెట్ యూవీబీ అంటే ఏంటి ఎలా చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ టార్గెట్ యూవీబీ లేజర్ అనేది ఈ తెల్ల మచ్చల పేషెంట్స్కి ఒక వరప్రసాదం అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే అంతకుముందు నారోబైండ్ అల్ట్రావైలెట్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళం కానీ దాంట్లో టోటల్ బాడీ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి పేషెంట్ కొంచెం ట్యానింగ్ వచ్చి బ్లాక్ అయ్యేవాళ్ళు అది చాలా సోషల్లీ చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది రెండోది వారానికి రెండు సార్లు రావాల్సిన అవసరం ఉండేది ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్లో అలాంటి ప్రాబ్లం లేదు వారానికి ఒకసారి వీక్లీ వన్స్ వస్తే సరిపోతుంది రెండోది ఎక్కడైతే మచ్చలు ఉన్నాయో అక్కడే లేజర్ రేస్ పాస్ చేస్తారు ఈ లేజర్ రేస్ అని వల్ల ఎలాంటి నొప్పు ఉండదు లేజర్ ఇచ్చిన రోజు లైట్ పింకిషన్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత అది కూడా ఉండదు సో దీనివల్ల నొప్పి మంట ఏం లేకుండానే పేషెంట్కి ఈ ప్రాబ్లం తెల్ల మచ్చల ప్రాబ్లం అనేది హ్యాపీగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు సో ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వారానికి ఒక సిట్టింగ్ తీసుకోవాలి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది సపోజ్ ఫేస్ మీద ఎర్లీ స్టేజ్లో వచ్చారనుకోండి జస్ట్ నాలుగైదు వారాల్లోనే నల్ల మచ్చ వచ్చేసి మచ్చ తగ్గిపోయిన వాళ్ళు ఎంతో మందిని చూసాము సపోజ్ ఫింగర్ టిప్స్ పామ్స్ ఇట్లాంటి టఫ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళ కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్తో వాళ్ళకు లేజర్ డోస్ కొంచెం ఎక్కువ పెట్టి అలా వాళ్ళకి ట్రై చేయొచ్చు బట్ అది టఫ్ ఏరియాస్ అని పేషెంట్ రియలైజ్ కావాలి ఓకే ఓకే సో వన్స్ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అది తగ్గిన సూచనలు కనిపించిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే అవకాశం అసలు ఉంటుందా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం అంటే ఒకటి వంశ పారంపర్యంగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం కొంచెం వరకు ఉంటుంది అలాగే ట్రీట్మెంట్ సడన్గా మానేయడము లేక డైట్ కంట్రోల్ సరిగా చేయకపోవడము సపోజ్ కొద్దిమందికి ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏదైనా అలర్జిక్ తత్వం ఉంటే బాడీకి ఆ వస్తువుల్ని మానేయడమే బెటర్ వాళ్ళు సో మళ్ళీ తీసుకుంటే వచ్చే అవకాశం కొంచెం వరకు ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు మెడికేషన్ అలా ఉంటుందా ఆఫ్టర్ ట్రీట్ డెఫినెట్లీ ఆయింట్మెంట్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ 
పేషెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా తప్పకుండా తగ్గుతుంది అని ఆత్మవిశ్వాసంతో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ తొందరగా తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఏమైనా అవకాశం చూడండి ఇది తొందరగా తగ్గించుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేబుల్గా ఉంది గత ఆరు నెలల నుంచి మచ్చలు పెరగడం లేదు అలాంటి వాళ్ళకి మనము సర్జరీకి ఫిట్ ఉంటే అల్ట్రాథిన్ ఎప్పుడు గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా మచ్చలు తగ్గేట్టు చేయవచ్చును లేదు ఇంకా తొందరగా పోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి కాస్మెటిక్ కామోఫ్లాజ్ చేసేసుకోవచ్చు కొన్ని క్రీమ్స్ దొరుకుతాయి ఆ క్రీమ్స్ని పెట్టుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వరకు ఆ మచ్చ కనిపించదు సో అలా వాళ్ళు మాయం చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ విటిల్గా ఉన్న వాళ్ళకి మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోవటం అలాగే కౌన్సిలింగ్ అనేది ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా కౌన్సిలింగ్ కోఆపరేషన్ అనేది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి ప్లస్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ యొక్క సహోద్యోగుల నుంచి చాలా అవసరం చాలామంది విట్లిగో పేషెంట్స్ని ఈ సొసైటీ అనేది ఎరాడికేట్ చేసి చూస్తుంది వాళ్ళు ఏం తప్పు చేయలేదు వాళ్ళు ఏం పాపం చేయలేదు షుగరు బీపీ మిగతా జబ్బులు ఎలా వచ్చాయి అలా తెల్లమచ్చలు వచ్చాయి నల్ల కణాలు ఇన్యాక్టివేట్ స్టేజ్లో పోవడం వల్ల తెల్లమచ్చలు వచ్చాయి అంతే దట్స్ ఆల్ సో వాళ్ళకి మానసికంగా ఏం లేదు అయ్యా అది తెల్లమచ్చేది ఏం లేదు ఇంకా బాగా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు అని అలా వాళ్ళకు పాజిటివ్గా చెప్తే ఆటోమేటికలీ వాళ్ళు దాని గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోరు ఎక్కువ నేను చూశాను కదా విట్లిగో పేషెంట్స్ ఎక్కువ బాధపడేది హ్యాండ్స్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు పాపం వాళ్ళు టిఫిన్ చేసిన మాట్లాడినా హ్యాండ్స్ మీద కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ సైకలాజికల్లీ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు ఇంకోటి లేడీస్ ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు హస్బెండ్ రకరకాలుగా వాళ్ళకి ఇరిటేట్ చేయడము రకరకాలుగా మాట్లాడడము దానివల్ల లేడీస్ ఎక్కువ టార్చర్ అవుతుంటారు ఈ వైట్ మచ్చలతో కాబట్టి జబ్బు అనేది ఏ రూపంలో ఎప్పుడైనా ఏ ఏజ్లో అయినా రావచ్చు అనే అనే ఒక సరైన అవగాహనతో తోడ్పాటు అందిస్తే సరైన ట్రీట్మెంట్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మచ్చలు తగ్గట్టు చేయవచ్చు రైట్ అంటే మాంసాహారం లాంటివి ఏమైనా తీసుకుంటే అది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది చూడండి కొద్దిమంది పేషెంట్ పేషెంటే గురువు అండి మాకు యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్లో నేర్చుకునేది కొద్ది వరకే ఆ తర్వాత మేము ప్రాక్టికల్ వెళ్ళి మేము పేషెంట్స్ ద్వారానే చాలా నేర్చుకుంటాం కొంచెం పేషెంట్ చెప్తారు సార్ చికెన్ తిన్న తర్వాత నాకు మచ్చలు ఎక్కువ అయ్యాయి అని చెప్తారు జనరల్లీ సో అది అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాము ఎందుకంటే పేషెంట్ మాటకు మేము వాల్యూ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అవాయిడ్ చేయబాబు అంటాం ఎస్ఎస్ ఎస్పెషలీ సీ ఫుడ్ వల్ల ఇది ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు కాబట్టి సీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తాము ఓకే సో ఈ విటిలిగో పేషెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ ఉంటుంది వాళ్ళు నైట్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సౌండ్ స్లీప్ చాలా అవసరము పొద్దున్నే యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ప్రార్థన కానీ దేవుని ప్రార్థించడము ఇది చాలా చాలా అవసరము అలాగే బయట హోటల్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇదంతా అవాయిడ్ చేసి ఇంట్లోనే వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లో ఫుడ్ తీసుకోవడము వాటర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవడము ఇది చాలా చాలా అవసరం సో తొందరగా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అసలు రీజన్స్ ఏమంటారు తొందరగా స్ప్రెడ్ కావడానికి ఒకటి నిర్లక్ష్యము కేర్లెస్ పేషెంట్ ఏ తెల్లమచ్చలే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు సో అలాగే ఆటో ఇమ్యూనిటీ డిసీజెస్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను సో అది కాకుండా ఇంకా వివిధ రేర్గా చాలా రేర్గా మీరు తొందరగా తొందరగా అని స్ట్రెచ్ చేసి అడుగుతున్నారు కాబట్టి కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వల్ల కూడా తెల్లమచ్చ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఈజ్ వెరీ రేర్ ఇప్పుడు నేను క్యాన్సర్ అని ఫస్ట్ ఏ చెప్తే కొద్దిమంది తెల్లమచ్చల పేషెంట్స్ వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని అప్పటి నుంచి నేను అవాయిడ్ చేస్తూ వచ్చాను సో ఈజ్ వెరీ రేర్ కండిషన్ జనరలీ మాత్రం ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల ఈ కొన్ని రకాల న్యూరాన్స్ డిస్టర్బెంట్ వల్ల ఈ న్యూరో కెమికల్స్ రెగ్యులేషన్లో కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వల్ల తెల్లమచ్చలు స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు యూ కెన్ కంట్రోల్ దాన్ని కొన్ని రకాల మెడిసిన్ ద్వారా లేజర్ ద్వారా స్ప్రెడింగ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు పేషెంట్కి షుగరు బీపీ ఇవి ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని అసోసియేట్ డిసీజ్ లేకుంటే తెల్లమచ్చల్ని మనం చాలా ఫాస్ట్గా కంట్రోల్ చేయొచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బొల్లి మచ్చలకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా విధానాలు తెలియజేసినందుకు ఇది వాటి లైఫ్లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్